皆さんこんにちは。聖書に聞くコロナ時代を生きるために第4回前編をお届けします。今回は浦野洋次先生をお招きいたしました。浦野洋次先生はご経歴にあるように現在は東京カトリック神学院で教えておられ、ご専門は聖書学、宗教学でいらっしゃいます。聖書翻訳事業では、旧約の言語担当翻訳者、また、司書予言書の編集員としてご協力くださいました。えー、実は、浦野先生には別の陽気な一面がございまして、大変な翻訳事業の中にあっても、いつも楽しいお話をしてくださり、スタッフや先生方を笑いの渦に包んでくださいました。今日もそんなお話が聞けるものと思います。浦野先生どうぞよろしくお願いします、えー、先生は数年前町田市愛原町に引っ越されたと伺いました、えー、自然豊かで、えー、素敵な場所だと聞いています、えー、どのような場所なのかお話しくださいますか、えー、確か2016年の秋であったと思いますえー、自然の方が、えー、大優先で家をあまり見ないで決めました、えー、忘れもしない最初に訪れた日にちょっと大げさなようですけれどもスズメが100匹ぐらい出迎えてくれたのを覚えております、えー、町田市と言いましてもほとんど高尾とか津久井湖に近い方で、えー、とてもあの自然豊かな場所です家の前はあの田園地帯ですけどその向こうに小学校がありまして小学校の横にはあの大きな森があるんですね。で、最近、もうピークは過ぎてしまいましたけれども、私がアジサイ街道って名付けた、まあ、それはきれいなあのアジサイがこう立ち並ぶ素敵な場所があります。このアジサイ街道をさらに進んでいきますと、施設にはあのホタルがもう乱舞するというか、森の中でたくさん見られる場所がありまして、あの場所的には、とてても気に入っておりますあのお写真なんかも拝見すると、まあ、大変きれいなところで、まあ、ホタルも飛び交っているとは、まあ、ぜひ一度訪れてみたいなと思います今はですねあの庭の百合が満開であのとてもきれいに咲いております、まあ、あの季,節季節によって美しい自然を楽しむことができる場所であると思っております先生は現在神父様を養成する東京カトリック神学院で教えておられますが、このコロナの状況にあって、授業はどうなさっているか、苦労している点、工夫している点も交えてお話しくださいますか。4月当初は、あの神学院の方が、まあ、完全な閉鎖を宣言しまして、えー、3、4回であったと思いますけれども、まあ、通信教育のようなあの授業になりました。5月に入りまして、テレワークと言いますか、いわゆるあのスカイプによるテレビ会議方式の,あのクラスに入りました。まあ、私が一番あの苦労してるというか、準備する段階も、授業そのものも、あのとてもエネルギーを使うんですね。それで、えー、疲れを感じます。まあ、年のせいもあるかもしれませんが、で授業が終わりますと、顔が蒸気してですね、あの熱くなるような。ことがありました最近はだいぶ慣れてきましたけどもある時あの私の部屋にあの私は猫を飼っているんですけど猫がその教室に教室っていうか私の部屋に入ってきてしまってにゃーっと大きな声で泣いたんですねすると新学生が「先生猫を見せてください」って言うんですよそれで隣にいた猫をこうあの掲げましたら大きな声で「ああかわいい!」っていうあの全員があの叫びまして。まあ、通常の進学院のクラスとでは想像できない、まあ、あの温かいあのハプニングになりました、まあ、そんなあの授業をやっております、えー、先生がクリスチャンになられた経緯をお話しくださいますか特に大きなきっかけとか経緯というのは思い出せませんがどちらかというとあの自然の流れであったと思っております。えー、私の母はプロテスタントの信者でしたので、えー、当時日曜学校と呼んでましたけれども
小学校に上がる前から母の教会に通っておりましたでもいわゆるあの幼児洗礼ではありません10歳頃になった時にまあ学校でまあ自然科学とか世界史などを学ぶうちに子供ながらにこう生意気になりましてあのキリスト教批判みたいな心が芽生えましてですね母のの教会に通うのをやめてしまいましたそしてこれは全く、まあ、私としましては神様の計らいと以外に考えられないのですが中学校に入学すると同時に生涯の親友とも言える友達に会いまして、まあ、彼があのカトリック信者だったんです。彼と一緒にバスケットボールバスケット部なんかで活躍しているうちに、えー、ごく自然に洗礼を受けて、えー、カトリック信者になりました、えー、母も後にあのカトリックになりましてで母が教会通うのを長いこと反対した父親も最終的にはあのカトリックの洗礼を受けまして、えー、これも神様の導きであるとあの思っております。変わらないという現実をお母様が受け入れて神に信頼して待ち続けついにはお父様が洗礼を受けたと、まあ、先生は以前書かれておりましたもちろん何もしないわけではないんですけれども現実を受け入れて待つということも今回のコロナ禍にあって大切なことではないかと思いました先生は大学を卒業後フランシスコ会のアントニオ進学院に入られてその後アメリカそしてイタリアに留学して聖書学を専攻されました、えー、聖書学を学ばれた理由と留学時代の思い出を一つお話しくださいますか、えー、そもそも私はあの聖書学よりも学生の頃はドグマ教義神学に興味を持っておりました、えー、ドイツ人の教義神学の先生からあの一つドイツに行って学ばないかなんて声をかけられたこともあるんですが、まあ、最終的には上長の判断であったと思いますけれども私自身が知らないところで当時フランシスコ会聖書研究所の書院が必要ということでいつの間にかあの聖書学を専攻することになりました、えー、米国に4年、えー、ローマに3年弱、えー、滞在したのですけれども、えー、思い出と申しますとやはりあのワシントン DC にある米国カトリック大学の思い出になります。外国が初めてだったというだけではなくて、4年間の間、1年間病気で苦しんだということがあ,のあるかと思います。ちょうど私が属してましたセミ語学科の前にですね、確か世界で6番目に大きいと聞いたのですけれども、無限在の聖母大聖堂という大きな大聖堂がありましてその真向かいの図書館に、えー、私は毎日勉強に通っておりましたでその大聖堂の地下にクリプタと呼ばれる地下聖堂があるんですけどその地下聖堂の入り口にですね、えー、ヘロデの追っ手を逃れる聖家族が、まあ、砂漠の傍らで疲れた体を横たえるブロンズ像がありました私はよくそのクリプタの,あのブロンズ像の前に行って早く病気が治りますように無事に学位が取れますようにと祈ったあの記憶がございますギリシャ語とヘブライ語とシリア語を同時にあのしかも英語で勉強するわけでしてもう一つ私にとって重かったのは外国籍は私一人でであったとということですでおまけに病み上がりの,あの状態でしたのでなかなかきついものがありました特に苦労したのはシリア語でした、えー、シリア語も真夜中過ぎまで準備してもクラスのスピードについていけない状況が続きまして、えー、苦しんだ記憶がありますその頃一度あの夢を見たんですねどういう夢かと申しますとあるレストランに、まあ、夢の中で入るんですけども,あのもう飢餓状態ほどのこう空腹で、えー、レストランに入ってこのメニューで早くその注文して食べ物を取りたいんですけどもなかなかそのメニューが読めないでただ苦しいんですねそれもそのはずそのメニューが
、シリア語で書かれてたんです。で、今から話すと、全く笑い話のような夢ですけども、当時はあの本当にあの涙の,あの夢でありました。いつも動画を視聴くださりありがとうございます。視聴者プレゼント企画第1弾、聖書協会共同役、旧約聖書続編付き、印象中付きの当選発表をいたします。え見事当選された10名の方々を発表いたします。プリンプリンさん、セシリア1987さん、マシューさん、ソッポさん、ナオタンさん、バンチャンさん、カラサキ五九六三さん、ムコさん、ムフラさん、ウオザさん、以上十名の方々おめでとうございます。聖書の到着をどうぞ楽しみにお待ちください。視聴者プレゼント企画第二弾、第三弾も予定しています。どうぞお楽しみに。最後まで見てくださってありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。ツイッター、フェイスブックもやっています。今後のイベントの詳細についてはこちらでもお知らせしていく予定ですのでフォローいただければ幸いです。